和珅来了，上去告状。和珅，你疯了？找他告状不找死吗？哎，这回你告就一定赢。那我拿什么告？也没状子啊。状子。干嘛？干嘛？借借笔，借笔，借笔。完了，就两个字啊！快去吧，这回救纪晓岚全靠你了。哦。站住！停住！哎哎哎，罗教，罗教，罗教。杜小月，你又跑这儿来撒野来了？我来告状。你又要告谁啊？轿子里是谁，我就告谁。放肆！轿子里坐的是和珅何大人。没错，就是告他。这状子交到自己看看。反了你了哈！我还替你递状子。哎，我先呃告你一个我犯上之罪。朱伯平，把状子递过来。扎，拿去吧。大人，这杜小月她吃了豹子胆了，递什么鸟状子，您千万别理她哈。递给我，这。皇上，哎，许仙，你这不是害我吗？哪有两个字的状子？你放心吧，和珅要不准你的状子，我就拜你为师。那你这个徒弟给我收定了！朱伯平，过来说话。这，何大人，这件状子被童小哥，我就算收下了。啊，大人，是，别废话，过去跟他说。这，嘿，杜小月，过来，过来。大人啊，准你状子了吧？真的？你这状子里写的是啥呀？想知道吗？哎，就不告诉你。哼，哼，哎，许仙，真准嘞！小月，拜我为师吧。哼。救救王爷！现在只有公子才能救王爷。一个过气的王爷，值得你如此牺牲吗？在阿四的心中，只有王爷一个人。你口口声声都是为了王爷，难道你就不知道我对你的心吗？阿四明白。但是王爷有恩在先，阿四宁死，也不能做忘恩负义的小人。你这是何苦呢？公子若不失援手，阿四只有以死相殉。四姑娘，这件事，公子，阿四以前。的确是想利用公子，但是今天我坦诚相告，只要公子能救十四王爷，阿四愿意以身相许。哼，笑话！我康安乃顶天立地的汉子，岂能趁人之危用此条件交换？四姑娘，你也太小看我了吧！公子，你答应了。我救不了十四王爷，但这块金牌可以救他。葛大人，哎，没事的。这件案子由你来审啊。大人在此，哪有下官审案的？对呀，何大人素有白面包公之威呀！你一升堂，他哪个刁民敢不服啊？我现在已经成了被告啊
，我还怎么审这件案子啊？什么原告被告的？那杜小月乃是个刁民，大人您甭理他。杜小月可以不理，可他这份状子不能不理。哎呀，大人，这衙门是八字开，我不让他进来，他就进不来。放屁！有些话不是捡起来就可以随便说的，嗯。你们这些地方官员，以为手中有那么一点权势就可以一手遮天啊？你们知道天有多大吗？你们知道这件案子的背后，他，啊？大人，这件案子就这么重要？重要，十分的重要，非审不可。大人。您看这个，我好了，别多问了，啊，升堂，升堂，啊，派人去带纪晓岚，去带纪晓岚，这纪晓岚，纪晓岚，纪晓岚，大人升堂，传你上去，哦。是不是要放我出去啊？啊，放你出去，你想得倒美。我看大人一升堂啊，轻则打靶子的，中了啊，充军，送你到新疆去种树。哎，朱伯平，你可千万不要吓唬我，我是个书生，书生胆子小。吓你？走吧，记得烟袋。要是打靶子，我要亲自打，不打的你屁股开花啊！我那珠子。我倒过来写，把猪倒过来。哎，那还是猪啊！纪晓岚，你忘了你让我端桌子那档子事儿了吧？这么好玩的事儿，我怎么会给他忘了呢？好玩？要是怕你冲了军，我让你把全城客栈的桌子端个遍。朱伯平啊，这个端桌子的他是猪，人是不会端桌子的。走吧。<笑>走走走走走走！哎，朱伯平，你把手伸出来，干嘛？跪了吗？哎呦，给你留个念想，纪晓岚，你。喂。公堂之上，咱们又见面了。纪纪晓岚，少来这套。纪晓岚，跪下！哎，大人让你跪下的，你聋了啊？跪？说什么呢？我没聋，他聋了。嘿，纪晓岚，大人让你跪下呢。放肆！你不就是纪晓岚吗？嘿，我跟你说多少回了，我不是纪晓岚，纪晓岚是你身边那位，他才是纪晓岚呢。放肆，顽固不化，再不跪，我可就要打了。该打，我,我来。行行行行行了，让他站着，站着就站着。大大人，这……哎，站着就让他站着吧。啊，来啊，带原告。先生，小玉，哎，好样的！先生，我已经找到许仙了。我知道，要不然就不会有这一堂了。公堂之上不许私语。杜小月，你这次又告谁呀、啊？告他、啊，他是假的和珅，把你们都骗了。荒唐，本案是一清二楚。嗯，这是何大人？你竟敢颠倒黑白！我已经找到证人了，你问了证人，你就明白了。证人？对啊。<笑>证人一定是你收买的，不算数，不算数！你这是个混官！哎，堂堂刘大人，居然不敢见证人，这真太可笑了吧！啊、我我怕见证人，<笑>来呀、啊，带证人，带证人！哎呀，我看这证人有三条罗宾，他们是有备而来，大人小心呐、啊！<笑>何大人就是何大人，任何证人都不算数。何大人，你放心，不管什么证人
我都让他视为证。这个证人恐怕非同小可。就是这小子，他跟杜小月本来就是一伙的。本府早就料到这一手了。哎，大人，您怎么站着？我习惯于站着。大人，您站着下官可不好审判。那那那您也就站起来啊！站起来，站。嗯嗯，你说叫什么名字？啊，许仙。布衣许仙，许仙，听你这个名字就不是个善良之辈。你看过《白蛇传》没有啊？法海才是坏人，许仙是好人。哼，你们本来就是一丘之貉，竟敢前来作伪证，该当何罪？哎，刘大人啊，按照当朝律法，证人和被告要当堂对质，律法由我裁定，这条。不算数。那那我朝也有这样的官。嗯，你这个狗官！你，大人呐，您要不要和这位许仙当堂对证啊？那要看许先生的意思了。呃，不妨对质。呃，那就对对对。大人，对对呀，甄大人、贾政人，谁怕谁呀？对对对，快去快去。哟。你不是小季吗？小季，小，哎，你不是季小兰吗？我们一块儿去赶考功名，你考中了，我落榜。啊，大胆，不得无礼。哎，你到底是不是季小兰呢？我是。哎哎哎，你说大声点儿，这谁听得见呢？你到底是谁？我是纪晓岚，继续，纪先生，许仙会巫术吧？巫术？对呀、啊，你看他一施法，和珅自己都迷糊了。何大人，这这这到底是怎么回事啊？这这这这这……那我替他说了吧，他就是纪晓岚，跑到燕城来冒充和珅行骗。可能吗？可能，可能啊，可能。对，我就是纪晓岚，我我我混账，我不是东西，我冒充和珅，我罪该万死，我该下十八层地狱。先生，他在骂你，我早晚能骂回来。大人，我和安大人求您作证，您忘了？对呀、啊，钦差大人福康安亲口作证，说这位才是何大人呢，如你所言。恰恰相反呢。福康安，嘴上没毛，办事不牢，满嘴的胡言乱语。小季啊，你是花了钱买通了他，是不是？是花的。皇天在上，天地良心，他是给了我不少钱，不少钱，这才答应为我做伪证。那小季，你说说，哪一位才是真正的和珅呢？和珅。何大人，请吧。何大人叫你呢，哎，好好好，叫您呢，何大人。去去去。我说你呀、啊，知错就改，还不算蠢。对对对对，我纪晓岚断子绝孙。呃，这这到底谁是真的呀？小季啊。那大印在谁手上呢？大印。何大人。哎。大人，我给您捧夜。去去去，一边待着去。何大人，上去审案子吧。这个狗官真不要脸，狗皮太厚了。就是，就是。啊啊，大人，您请坐。去去去，啊，下边听审去。哎哎哎，你也下去下去
，哎，进来人，进来人，您就在这站着吧。王爷，十四王爷王爷，福公子愿意帮您。王爷，亮出金牌，通行无阻。福大人，多谢了。王爷不必谢我，要谢，就谢四姑娘吧。回去了，四姑娘。阿司令有要事，要留在燕城。不，四姑娘，你要和我一起走。王爷，您不要再说了。四姑娘，王爷你不能。事到如今，我也就实话实说了。王爷是罪臣，阿司跟着王爷，永远没有出头的一日。说得好，说不定哪天我被满门抄斩了，也会烧上你的。福康安年轻有为，深得皇上信赖。阿四只有跟着他。别说了，阿四自私，不能不为自己的幸福着想。你一点错都没有。看得出，福康安对你是真心的，好好的珍惜吧，王爷。永远忘掉我的罪臣吗？是不是我亲娘，我也不知道，所以才来请教你季先生。问他没用。哎，怎么没用啊？要不是人家许仙，你还蹲在大牢里呢。你自己是泥菩萨过江，自身难保，你还管得了人家？这金锁的确是圆璧。金锁是真的，可是我在云州寻遍了白娘子，却一无所获。我昨天突然想到，这白娘子不是白蛇，而是白衣大士。对，言之有理。皇阿玛，那是雍亲王之物。当时四阿哥是雍亲王。所以上面留有一个“雍”字。哎，一晃
几十年过去了，我也由一头黑发变成了白雪。只有这观音，依旧是那么光彩照人。老夫人，那个孩子后来他去哪儿了？去哪儿了？到他爹身边去了。他爹？有一天，四阿哥跑来跟我说：“如果孩子跟着我。”这一辈子他也成不了大器，如果接近府中，康熙爷要知道他有一个汉人来抚养，这孩子永远也封不了太子，永远也不立吗？是啊，我只是一个奶娘。那是，那个时候附近刚刚生了个孩子，就病倒了，我就把这孩子抱出府来，跟李奶娘一起抚养。附近当时。哭得死去活来，他实在是舍不得这孩子呀，就把这金锁拆成了两半。从那以后，几十年了，我再也没见过这孩子一面。只求观音菩萨能保佑我抚养的孩子顺利成长。终于有一天，李奶娘从宫里给我带来了好消息，说我抚养的孩子他他当了皇上。我知道的，我知道，太后健在，皇上不能任别人为娘。我也别无他求，我不想给他找什么麻烦，我只想在我进棺材之前，能够亲眼见他一面，能够亲耳听他叫一声娘，我也就死而无怨了。娘。钱庄跟何大人是有来往的。何大人说你们钱庄不够意思，查封。哎，公公子，封，全部都给我封了，一文钱都不准动，所有人都扣下来。伙计，伙计，快去通知薛大老板，快去，快去。何大人，何大人，何大人，何大人，什么事啊，刘大人？大同钱庄被查封了，啊？谁这么大胆？这，这是您的封条跟大印呢、啊。我的封条啊！哎呀呀呀！我让他们封别人的钱庄，怎么把怎么把薛大老板的钱庄给封了？啊！薛大老板可惹不得呀！哎呀！哎，我知道，我知道，你别着急，你把薛大老板给我请来，我跟他解释。啊？呃，快去呀！不，大人，下官没见过薛大老板呢。什么？你没见过薛大老板？没有。嗯，不对呀、啊，大人，薛大老板只愿意跟您一人见面，您怎么给忘了？哎呀呀，嗨，真是给忘了，给忘了。哎，可是你没有见过薛大老板吗？薛大老板十分神秘，下官我多次去拜访，都被拒之在门外呀。哦。那你们平时怎么跟他联络呀？啊，呃，京城所有联络的事儿都是大人您亲自督办，下官我怎么敢私下去联络吧？啊，啊，这么说你们都没有见过这薛大老板啊？没见过。
十年了，如今伴我而行的只有这根拐杖了。娘啊，从今以后您就可以把这拐杖扔了，让孩儿来扶您。我不是你的娘，娘。你怎么了？为什么？这儿没有你的娘。娘，您千辛万苦才找到孩儿，怎么又不认了？皇上，不能有第二个娘啊！娘，您抚育了我，您就是我的亲娘。皇上，听娘的话。回去吧，我不。娘能够亲眼见儿一面，此生心愿已了。皇上是属于太后，属于天下子民的。如果皇上有了第二个娘，你怎么向万民交代呀？孩儿不怕。皇上要小心十四王爷，你要小心呐、啊。这孩儿可以不做皇上啊！那老身就成了千古罪人了。抗雍乾三朝，大清一代比一代强，而要是不做皇上，社稷动荡，那非百姓之福啊！娘，皇上为了寻母，为父出宫已经多日了。朝中有多少大事在等着你呢？皇上，你该回去了。娘，就算这是阴谋，我也认定了您是亲娘，好好服侍您老人家。你要想尽孝心，就听娘一句话，赶快回京去吧。娘，啊、那要不你再扶娘出去走走？岂有此理！这是监狱啊，还是客栈啊？啊！嘿呦，这不是朱伯皮吗？又叫朱伯皮，居然还能看我嘞！不错，你这个人啊！纪晓岚，你给我老实点来啊，把这桌子上的书记还有这桌椅，通通给我搬出去！啊！哎呀！你可真是狗改不了吃、啊！<笑>您来了，哎，行了行了行了，大人，您坐好。呃，朱伯皮啊，这回你知道谁是何大人了吧？哎呀，知道了，这一看相啊，我就知道了。哦、哎，您看您啊，天庭饱满，嗯，地阁方圆，那脸上啊泛着红光。那双眼呀、啊，透着精神哦，一看呢就是大官儿。<笑>好,好，好，好，好，哎，哎，你看看他的相呢？他啊，哎、<笑>那个一脸的虚胖，那个肌肉松弛，脸无血色，那双眼跟死鱼眼是一样一样的。<笑>你说我这是死鱼眼，好，骂得好，<笑>谢谢大人。朱伯平，你居然敢骂我？呦呦呦，我骂你又怎么样啊？啊？你忘了我是谁吗？我是纪晓岚。纪晓岚？纪晓岚算什么东西啊？纪晓岚连何大人提鞋都不配。提鞋都不配，那配提什么呀？纪晓岚只配给何大人啊，提银壶。妈的，痛快！你说是不是？滚出去！让你滚出去！滚出去！
你再不哄我，让你给纪晓岚提夜壶。哎，张张，哎，张，张。来来来来。敬赢家吗？哎，我还没赢呢。坐坐坐，坐来坐坐。哎，哎，现在刘长福那帮笨蛋把你当成了和珅，恐怕最机密的账本你都看过了吧？嗨，整个的赈灾粮款，你们是如何瞒天过海、谎报灾情？如何制造假文书，勾结这个大通钱庄和永丰粮行倒卖粮食，勾结内务府，欺瞒皇上，这每一个环节，我现在都是了如指掌。那季先生可以宣告破案了。嗯，还少一个人呢。谁呀、啊？薛大老板。哎，这个薛大老板啊。在燕城诸多生意，居然从来没有人见过他，你说这不是令人生疑吗？薛大老板深入简出，难怪季先生找不到他。这赈灾粮款如此巨大，哎，经手之人却从来没露过面，这岂非多多怪事？哎，这不怪嘛，这种事情见不得光，万一查出来是要掉脑袋的，谁敢露面？我觉得这个怪就怪在这儿，这连刘长福都没见过他。这刘长福为什么非要见过他呀？他是燕城府尹啊，又是你何大人忠实的走狗。哼，你说连他都没见过，这这于理不合呀！这个，哎，这样于理才合。哦，嘿，你想想看，薛大老板认识他的人越少。他就越安全，他越安全，我就越安全。何大人，你可真是深谋远虑，滴水不漏。哎，你们那账本啊，我看了，我真是查不出任何的何大人与福康安大人的证据来，我可真是五体投地哟。哎呀，说实话，我这样做也不是为了我自个儿。我是为了天下百姓啊！哈哈，为天下百姓，亏你说得出口。我看啊，你是为了天下的贪官。天下的贪官也未必人人皆是无能的官。你叫他那个刘长福来说吧，他到燕城上任之前，这里简直是一片废墟啊！现而今，百业兴旺。那你说他是贪官还是好官？身为朝廷命官。理当为皇上造福一方，在人的业绩不能掩盖他贪污的罪恶。嗯，对，对对对，说的对，说的对呀、啊。所以，这贪官贪道啊，就应该严惩，否则百姓何其冤哉！再者说，李先生，有一点你想过了没？嗯，像侵吞赈灾粮款这样的大案，先生如果不交上几个人去，如何向皇上交差啊？啊，首先说那个知县范大统，嗯，简直人如其名啊，可以先把他揪出来，扛一下。哎，那那个薛大老板，何大人是不是也给准备了扛罪的呀？那就不是一个，好几个了。哦，来来来来来，哎，反正皇上也不认识这些人，人头纷纷落地，哎，凯歌声声高奏。嗯，不瞒你说，是个办法，就是前几任钦差大臣呢
，就是这么办的案，这么交的差。何大，嗯，你以为我纪晓岚就查不出这件事的真相了吗？不不不，我可从来没这么以为。我曾经跟很多人讲过啊，这天底下如果有一人能查清此案者，非纪先生莫属。<笑>但是，嗯，话又说回来了，纪先生要查清此案。得用多少时日啊？一个月，三月，半年？你一天不破案，皇上一天就回复的京城，你以为这样做值得吗？嗯？这些天来，皇上微服私访，十四王爷和天地会那帮子人虎视眈眈。皇上若有不测，你就是千古罪人。严惩官吏，国之所属，不能除害。百姓对我大清国还有什么信心？哎呀，灭鼠有一只猫足矣。可是你现在困住的是一条龙。你知道天底下有多少灾民吗？皇上回不得京城，就无法安排赈灾事宜，就会饿死更多的老百姓。你呢？哼，乍看起来好像一心为了破案。其实，你是为己扬名，你是假公济私。哎，何大人，这个前几任钦差，你是不是就这样连哄带逼给人赶回京城了呀？哎呀，不用我说这话，人家前几任都明白顾全大局这个道理，人家都有大公无私的襟怀。所以最后人家做出了明智的选择。何大人一席话，把茅塞顿开。开。苏茂平，大人，你有什么吩咐？开牢放人。大人，这纪晓岚他不是东西，您还要放他？纪晓岚是东西。对，他是东西，不是人。哎，他，我都让你给气昏了头了。嗯。请吧。哎呀，这间牢房还了你，也包括我，现在空了，哎，空不了。只要这世上还有贪官呢，他就空不了。贪官永远比牢房多。你关得过来呀？律法无情，我逮着一个就关一个呗。来呀，啊，带人犯。走，这是。走。哎呀，大人，抓错了，抓错了呀！错不了，都把他们关进去。走，进去，进进去。对，进去。走。法网恢恢，疏而不漏，关牢门。算见了天日，何大人，请吧。纪先生什么时候改乘马车了？哎，这马车可是专为何大人备着的。为我？当然了。这马车虽然寒碜点儿，难得你这份孝心呢，难得你这份善心呢。你如此善待我，什么目的？哎。我假冒何大人，害得何大人都坐了牢了，我理当赔罪才是呢。啊，请吧。这这又是什么意思啊？这个，放来放去。我要送何大人回府衙去，得让满街的人都知道谁是真正的何大人。哎呀，不必了吧。这场游戏该结束了，应该还何大人个清白。啊，何大人。上车吧，来来来，我扶何大人一把。马上通知薛大老板，见到何大人了。是。走。何大人有令，放。出。快！快快快！
家人呐，你这儿囤了这么多的粮，而灾区的百姓却只能吃到足料。何大人说了，不公平，全给我放了。是。慢着，把粮食全部分给外面的人，跟他们说是何大人发灾粮了。这么盛大的欢迎场面，你是特意为我安排的？那正是啊。你这葫芦里到底卖的什么药？想知道？当然，何大人，我们一起到府衙下一盘棋。如果你能赢了我，我就告诉你，一言为定。好，请。大人的棋，出神入化，这盘棋我输了。好，既然输了，先生就该遵守承诺，把葫芦里的药倒出来吧。实不相瞒啊，趁何大人在牢里待了两天啊，我让那小月带着人，把城里薛大老板所有的买卖全都给他封了。好，而且啊，我每张封条上还都盖着何大人您的大印。好，好啊！这下我跳到黄河也洗不清了。我真没想到啊，我的一枚大印作用原来在此。嗯，要是薛大老板知道这件事儿，那一定会来找何大人算账的。对对对对对对，难怪你要拉我招摇过市，这是要引薛大老板自投罗网啊！何大人，大人聪明。何大人。老板到，老大人，该来的人来了。何大人，你该给我个交代。老夫人，这位是纪晓岚先生。我不管别人，我只要向何大人讨一个说法。是我的钱给你给少了，还是有什么地方礼数不周？哎，老夫人，请慎言，请慎言啊！哼，你把我的店铺全查封了，你这是什么意思？哎，这全是季先生的杰作。季小兰，久仰了。薛大老板，真想不到，原来是个女流之辈。女人做生意。有诸多不便，所以就用男人的身份做掩护，高明。何大人，你我之间的事，不要让第三人来参与吧。我知道，我是没有办法。纪晓岚是奉了皇上之命，夺了我的大印，派人封了老夫人的店。老夫人您，您果然上当。纪晓岚，你。哼哼，所有案犯皆已到齐，就差薛大老板一个人。纪晓岚只好用此手段逼老夫人出现。<笑>好，好，好，老身什么房子都住过，就是没有住过牢房。好，
那我就成全你。来啊，是，送这位老夫人入狱。莫愁在我家养伤，季先生是不是要去看看他？莫愁，陪莫愁的还有一个叫许仙的人。季先生是不是也要去见见他？你，许仙。您是他的，他的，我就是他的亲生母亲。<笑>季先生，我要回家去了，有事，请到我家里去谈。接下来，你可听清楚了。老夫人就是白娘子，啊，她就是白娘子。薛大老板是当今皇上的生母啊！天助我也，真是天助我也！季小兰，你输定了，输定了。薛大老板来了吗？来了。先生，你算的真灵，我连抄了他十几家铺子，真痛快。你倒是痛快了，我麻烦可大喽。那有什么可麻烦的？你抓到薛大老板一审，不就全清楚了？他已经走了。走了？为什么？你不是说残害灾民的罪头就是薛大老板吗？是。那你为什么不抓呀、啊？我不敢抓。为什么？因为她是许仙的娘，许仙的娘，那是不能抓。许仙才找到自己的娘，要是抓了，许仙又没娘了。小兄弟，别哭了啊、哦！你娘呢？我娘饿死了。那你们连敷料都没得吃吗？嗯。从赈灾的粮食变成敷料，这敷料还要从西北千里迢迢运来，等运到灾区，不知多少灾民都被饿死。真粮变敷料，这么缺德的事儿谁干的？许仙他娘。许仙的娘。季先生，抓！他可是许仙的娘。许仙的娘又怎么了？就是皇上的娘也得抓。正让你说中。干什么？不认识薛大老板的轿子？我们找的就是薛大老板。薛大老板，出来吧。放肆！纪晓岚，你好大的胆子！盐城府官吏涉嫌侵吞赈灾粮款一案，老夫人涉嫌重大。纪晓岚依照我朝律法，扣押老夫人候审。带走。到处都找不到老夫人呐！奇怪了，皇上明天就要离开燕城，今天是老夫人跟儿子相聚的最后一晚，他怎么舍得丢下皇上呢？也许他有什么重要的事儿。有什么事情比骨肉相聚更重要的呢？说的是啊。皇上，我觉得这件事情怪啊。公子，老夫人差人送信来了。送信，快让他进来。是。和珅，莫愁，你先回去休息吧。是。奴才恭喜皇上，终于寻到了白娘子。和珅，哦
，朕找着了，白娘子。什么？哎呦，白娘子竟是白衣观音呐、啊！是啊，没想到刘老夫人正是朕的生母啊！奴才恭喜皇上母子团圆呐、啊！刘老夫人怎么让你来送信？他人怎么样啊？呃，老夫人被人抓起来了。是谁这么大胆呢？他是，说呀。纪晓岚，纪晓岚，是的，纪晓岚为了追查燕城一案，罗织罪名，滥捕无辜，居然把老夫人当成了罪犯。那老夫人就没说他是谁？说了，老夫人明明白白的告诉他，说他是许仙的生母，还说莫愁在这儿养伤，他全都知道。他全都知道，他还要抓老夫人。哎呀，皇上有所不知，这个人一向居心叵测。树立自己的威望，就是要让皇上难堪。奴才百般的劝阻，他，他反而把我骂了一顿。和珅，备轿。这是薛的老板啊！哎呀，真没想到啊！谁都知道薛的老板是家财万贯，夫人，这儿归我管，只要您慷慨一点，大方一点。哼，你要钱，等我儿子来吧。你儿子？你儿子是谁呀、啊？你，许许仙，娘，你没事吧？没事，难得清静。纪晓岚，谁给你这么大胆子关押老夫人呢？罪万岁，正是万岁爷您给的胆子。纪晓岚，强词夺理！微臣奉命彻查燕城案。皇上，您曾受密旨一道，准臣上至皇亲国戚，下至文武百官，皆可抓捕审问。你知道老夫人是什么人吗？知道，老夫人正是薛大老板。什么？薛大老板，协助燕城官吏侵吞赈灾粮款的主谋之人，正是这位薛大老板。不，不可能。燕城府以刘长福等人亲口作证，臣搜到一本秘密账本，上面铁证如山。老夫人利用他的钱庄粮行瞒天过海，洗钱洗粮，犯下滔天大罪。臣将此人扣押，正是为了维护我大清朝的律法之尊严呢。皇上，皇上，本案十分复杂，不能光听纪晓岚一人之词，奴才斗胆请皇上预审此案。预审。是的，只要您预审，就有权决定是释放还是扣押。好，本案由朕亲自审理。这，来人，把老夫人放出去。且慢，万岁即使预审，犯人还是要关在大牢之中。谁说的？皇上您自己说的。万岁御。钦定的大清律法就有此一条，主审官不得与犯人私下交谈。臣斗胆恳请皇上离开此牢。纪晓岚，你太过分了吧！这是律法明定，请万岁爷斟酌。皇上，作为主审官，有权开宴现场啊。啊、哦，对，既然你指控老夫人有罪。那朕就带他到现场去看看。哎，像老夫人、住宅啊、店铺啊，这都是现场啊。老夫人，请吧。老夫人，小心点。娘，孩儿不孝，让娘受委屈了。皇上，纪晓岚先生秉公执法，其中可嘉，请皇上。恕其无罪。
接下来你听听，你听听，你的老夫人何其冷酷，而老夫人对你如此的宽宏大量，我听着忍不住都要掉眼泪。这招不新鲜。你要走了，娘想送给你几件衣衫。哎呀，娘，宫里为皇上备的衣裳可有的是啊。嗯、你看，来。哎呀，娘，您给我备这衣裳太小了。这可是你自己穿过的衣衫呢。哦。你被抱走的那天，穿的就是这件衣衫。记得雍正爷赐了一套婴儿服，奶娘给你换上，就把这件衣衫脱下来交给我。这上面还留有你的气味呢。您一直都留着这件衣裳。嗯。每年的这一天，娘都要为你缝一件衣衫，一年一件。从小做到大，明明知道你穿不着，可是娘还是忍不住要为你缝。都是您亲手缝的。府里倒是有两个裁缝，可是你的衣裳，娘一定要亲自来做。做好了，就好像你站在我的面前，又长高了。慈母手中线，游子身上衣呀、啊。<笑>缝啊，缝啊。我觉得自己好像是在做梦，心想这一辈子永远也别想见到我的儿子，穿上我为他缝的这些衣衫了。娘，我穿给您看。好，好。娘，您做的很合身嘛。我也不知道你的尺寸，全靠我的想象猜出来的。没想到还真是挺合身的。母子连心嘛。母子连心，说得好啊！莫愁姑娘，你来了。莫愁想向老夫人救命之恩，无力回报，请老夫人受我一拜。哎，莫愁姑娘，举手之劳，何足挂齿，快快起来。哎，莫愁，你疯了！你不要怪。皇上，您记得华克明吗？黄克明，莫愁是个会过门的媳妇儿。黄克明，呃，黄克明我，我认识他。哼，在世的百姓，拜老夫人所赐，饿死的必死人有多少？黄克明，为灾民请命，却惨死在贪官之下。请问老夫人，莫愁要为父报仇，该上谁堂？这这。我请问皇上，莫愁该向谁讨？莫愁，你为父死亡，不就是为了要查这件事情吗？哼，怎么，你查到自己母亲头上，你就不查了吗？莫愁，莫愁，你不能杀我娘！你为什么要救我？如果你没有救我的话，我今天可以杀了你。罪臣，我所言的没有半点虚假，一切主谋都是薛大老板，请皇上您生财啊，皇上。范大同，嗯，你说薛大老板都干了些什么事啊？这，那，说。月，许仙，你真的是皇上？小月该死
贾月，不知者无罪，起来吧。小六子，这就是皇上，你们不是要告御状吗？快，快！你们要告谁啊？谁害死你的娘，你就告谁。娘饿死了，我要娘。皇上要保自己的娘，可是，谁还小六子的娘呢？皇上连夜审问燕城府，他们却没说出何大人半点罪证来。何大人，可喜可贺。行了，季先生就不要再说我的风凉话了啊！皇上是查了半天，只查出个薛大老板。何大人，您又可以安安全全、全身而退，难道不该喝一喝吗？这件案子是季先生破的，乃大功一件，这才可喜可贺呀！哈，何大人呐，你这心里能不明白？我这一案查到皇上生母头上，皇上心里会怎么想？功劳嘛，不敢想喽。只要能保着这颗脑袋，我就阿弥陀佛了。行，先生能想到这一层，难能可贵啊。何某有一个法子，可以免除你这个疑虑，不知你是否愿意听？请何大人指点迷津。哎呦，不敢。这件案子，就让那个刘长福扛起来，再罚那个薛大老板一笔巨款，来援救灾民。你看这不？嗯，这就可以大事化小，小事化了。这正是皇上最愿意看到的结局呀、啊！可这正是百姓最不愿意看到的结局啊！不见得，你想想看，斩了三名官员，这足可以平民愤了。这样，纪晓岚，啊，可以得到万民欢呼啊！你这个名字可以流芳百世啊！流芳百世，我看是遗臭万年。我斩了这个薛大老板。我纪晓岚怎么对得起千里灾区这皑皑白骨？是，你这个人真是，真是顽石一块，不可救药。先生，先生，莫愁姑娘不见了，她留下一封信。莫愁怎么会不告而别呢？你忘了这黄克明是怎么死的吧？黄克明。他一心想为黄克明报仇，可又不忍心杀了老夫人，让他如何待得下去？好，好个莫愁啊！多少恩怨情仇，挥手一走了之，壮哉莫愁！莫愁也算个有血性的女子，我纪晓岚真是自愧不如。<笑>你说对了，人家莫愁尚且知道顾全大局，你堂堂纪晓岚，不懂得这个道理，可惜呀、啊！可惜